，这是我见过最无耻的姐夫。和女孩的姐姐分手后，就要把她送给女孩姐姐的房子收回，把女孩一家人赶出去，甚至还想调戏小姨子，被小姨子强烈反对，直接给了姐夫一个巴掌，逼得姐夫更想得到她。没想到几年没见。小女孩变得比你姐姐还厉害，我就喜欢你这个凶悍的样子。我真没料到你比你姐姐漂亮多了，嗯，怎么样？你就代替你姐姐，我不但不要你搬家，另外再送你一间房子，嗯。就在姐夫要欺负到小姨子的时候，女孩的姐姐正在楼底下砸车，把她前男友的车给砸了个稀巴烂，说别以为她是好欺负的，她今天就是拼了这条命。也不会搬离这个家。张木生，有事你就冲着我来啊！用这么下三滥的手段，算什么英雄好汉？谁呢？我今天就冲着你来了。顾曼哥，咱们把账好好算算。当初我拿多少钱买这房子？你现在就还我多少钱？连本带利一个钱都不许少。还有这辆车子。笑话！这房子是你心甘情愿送给我的，送给人家的东西哪有再要回去的道理啊？老子给你买房子是要和我喜欢的女人共度良宵的，不是让你拿来养别的男人。好啊，让他给你买房子。你把房子还给我，我又没嫁给你，你想破房子就想霸占我一辈子。张鲁生说他已经和顾曼露分手了，今天曼露必须把房子还给他。曼露说他和张鲁生算算账，他跟了张鲁生这么多年的青春，怎么还？张鲁生说他没钱，要把曼露给带走。就在曼露要被带上车的时候，曼露的现任追求者来了，帮着曼露解除了这次危机，这才让曼露免于被欺负。曼露是个舞女，靠着自己的一己之力养活着一家九口人，今天家被张鲁生砸了。让曼露的奶奶也吓坏了。大姐，你以后不要再跟那些人来往，好不好？文明，闹不住我，我今天一定要把话说出来。你有什么话，你说。因为你的关系，我们常常被人家指指点点，你小事没事似的，一点也不避讳，恨不得让全世界都知道你是做哪行的。你觉得做文明很光荣是不是？文明，就像我刚才不要让你再吵闹了，可你却偏偏不依不饶。你没看见昨天又发，我有什么眼光看我？是啊，你恨那个男人，你是吵得很过瘾，可我们全家大眼让人眼睛光了。不准你这样讲，你大姐。曼露做舞女也是为了养活这个家，但是她的牺牲却换来弟弟的埋怨，让她伤心不已。这时，她的现任追求者祝红才来了，说他已经摆平了张鲁生，曼露家的房子可以继续住下去。曼露一听高兴极了，也任由祝红才开他的油。曼露的妹妹曼桢进来找姐姐，结果曼桢的美貌瞬间吸引了祝红才。说他要给曼桢介绍男朋友，那你说来听听，我倒要看看配不配得上我们曼桢。谁啊？明冠，您觉得我配不配？就你，你等下辈子吧你。曼<笑>桢可跟我不一样啊，我可告诉你，别打我妹妹的主意。那我也得敢呢、啊，看你那凶巴巴的样子，我有几个胆儿？曼<笑>露把房子保住的消息告诉家里人，大家都高兴极了，说如果他们没了这个房子，就真的要流落街头了。曼桢知道姐姐养家辛苦。他让姐姐不要再去做舞女了，以后他来养家。可是曼露却说曼桢赚的钱不够家里开支，他还要供两个弟弟上大学。不管怎么样，我还是要谢谢你有这份心。姐姐，不要再说了，我还不算了，还能跳，再撑个两三年也没问题。到时候等乔蜜大学毕业了，有了自己的工作，我的担子就可以放下来了。曼露说她是大姐，为这个家做点牺牲她愿意，只希望家里人都好就足够了。今晚曼桢遇到了一个性情王董，要包曼露的场。曼露一听高兴极了，说她去和领班报告一声。结果曼露一离开，另一个舞女菲娜就来抢曼露的客人，王董便改包了菲娜的场子，让曼露一肚子火。你存心跟我过不去是吧？哎呦，你说这话不是很好笑吗？做我们这行的是有规矩的，那就是大家各凭本事去吸引男人。你要是有本事啊，把王董抢回去啊，找我有什么用？怎么样，我可以走了吧？你这个想干什么？教你做这行的规矩，你打我！这是我见过最伟大的姐姐，为了养活一家九口人，竟然十四岁就开始出去做舞女。但是她的付出却得不到弟弟的感恩，反而说姐姐做的这种工作丢人，让他们家很没面子，让姐姐伤心不已。姐姐去舞厅里陪舞，还被同行姐妹抢客人，让她心里一肚子火。她拉起姐妹就要教她做舞女的规矩，结果两人在舞厅里大打出手，成为了全舞厅的笑话。最后还是被老鸨子拉开他们，才让他们没再闹事。曼露本以为菲娜这次会收敛一点。结果菲娜却把祝红才给拉去跳舞了，让曼露看了又是一肚子火。老朱啊，不好意思啊，让你久等了。哎呀，这这这这这这，起码你这个曲子跳完了之后嘛，这是礼貌嘛。你
你给我废话少说啊！你是跟大家还是跟我挑？哎呀，不要这样吧，大家都是好朋友，都是姐妹，不是？谁跟他姐妹啊？就我仨，今儿有他没我，有我没他。别闹了，我待会儿挑完之后我过去请你。那不必了，你也甭来找我了。哎哎。祝红才彻底的把曼露给惹生气了，曼露连班都不上了，直接走了。老鸨子告诉祝红才说，曼露刚和菲娜吵了一架，这时候祝红才和菲娜跳舞，不把曼露气死才怪。听得祝红才赶紧来追曼露道歉，结果被他三言两语一哄，曼露也就不生气了。这天曼露在后台换衣服，菲娜和另一个舞女嚼舌根，说曼露一把年纪了，自己留不住客人还怪她，说祝红才脸上又没写曼露的名字，不是曼露一个人的，她和祝红才跳的舞怎么了？说曼露年纪大了就得认命，要不就找个长期饭票，省得在这看谁都不顺眼。他要是聪明一点的，趁着还没人老珠黄，赶紧找个男人嫁掉，否则呀，再等两年更没了身价，那可就惨喽。你看他想嫁什么样的人呢、啊？我怎么知道啊？不过以他这种性格，谁娶她谁倒霉。你们以后啊，大可不必那么费心了。<笑>听说我要结婚了，结婚？不知道对方是什么人，我们好像从来都没有听你提起过。哎，就是常来捧我场的那个祝先生，祝洪才。哎，菲娜，你昨天不是还跟他跳过舞吗？他没告诉你啊？哎呦，你瞧我这个脑子，他昨天晚上才跟我求婚的，怎么可能今天就告诉外人呢？啊！那恭喜你了，李露姐。他好说好说，不过这次啊，他忽然向我求婚，我最感激的人就是菲娜。没有你啊，祝红才也比较不出我的好来。对不起啊，我还有点事儿，我先走了。曼露为了让祝红才娶她，找到祝红才哭鼻子，说舞厅里的姐妹都欺负她。她已经把话说出去了，说祝红才会娶她，如果祝红才不娶，就是要把她逼死。祝红才说结婚不是小事。他还得再考虑考虑。我这个最好的就是面子，我倒怪不得你，也不会出此下策。如果连你也要扯我的后腿，我活着还有什么意思？你无常在那忙活耗子家子辈，我死大家都是心如一死。舍得让你死啊，冤家！奶奶，你想怎样，我能不答应？曼露回来就把她要和祝红才结婚的消息告诉了曼桢。曼桢一听吓一跳，说她以前都没听姐姐提过，怎么突然就要结婚了？曼露说她不习惯拖泥带水，决定了就赶紧结。曼露妈说祝红才乡下有个老婆，也不知道曼露是受了什么刺激，非要嫁给祝红才做姨太太。她说祝红才有老婆的事不能让奶奶知道，否则会把奶奶给气死的。老天保佑啊！希望祝红才是真心的对我们曼露，这样啊。我也对得起你死去的父亲了。倾国倾城的舞女要金盆洗手嫁人了，她的未婚夫带着她来挑选嫁衣，女孩把她妈和奶奶也带过来做新衣服，奶奶和妈妈满心欢喜。这时未婚夫碰到一个老乡，问他怎么没有带妻子出门，是不是又重新找了个女朋友？听得女孩奶奶一肚子火，我不做了，我不做了，回去。哎，对不起，对不起。奶奶说，她的孙女虽然是个舞女，但是也不至于去给人做一太太。她说这样太让她丢脸了。她怎么去见她死去的儿子？女孩说这一切都是她自己的意思。她已经决定嫁了。奶奶听后气的不行，说孙女这样堕落，哪还像他们顾家的子孙？说着真的是造孽。女孩说她马上三十岁了，如果她再不嫁，等到她人老珠黄了，还有人要吗？奶奶说要嫁可以，另外找个男人。可是女人说她舞厅工作也辞了，请帖也发了，她可丢不起这个人。抢人家丈夫更丢人呢、啊。是啊，曼露，你知道，我常常不把你的心累。只要一想到，我是靠我孙女儿陪男人跳舞养活的，我就恨不得少活一些日子啊。现在的话，你可是变本加厉。日子好活了，你就让我剩下的日子活得舒坦一些吧。曼露的婚事得不到家里人的认可，她弟弟又来怪她，说她不要姐姐赚不干净的钱来供她读书。
，他要自己去打工赚钱。曼露说，弟弟有本事就像他一样赚钱回来养活一家人，否则就不要不知道天高地厚。看清我是不是？好，我就送给你看。如果我赚多少钱，都清清白白的，叫你靠出卖自己。少爷，你打我吧，打我吧。曼露说，这个家已经容不下他了，不是他爱做人家的姨太太，只是他就这个命。如果可以。他也想找个男人明媒正娶，可是哪个正经男人又愿意要他这样的女人？他已经不再是清白的姑娘，没有那个条件了。为什么奶奶还阻止他嫁人，把自己气个半死，弄得他心里也不好受？曼桢劝姐姐再考虑一下，说他也可以遇到自己的爱情。这种不食人间烟火的爱情怎么办？是你这些受世为生的小女孩做的白日梦。我呢，桃花败柳那颗，早就没有资格去幻想了。姐。你不要自暴自弃嘛！你错了，我没有时间去自暴自弃，我只是想给自己留一点最后的做人尊严。管他是少奶奶还是姨太太，只要能够封住那帮看我笑话的人的口，我赢了面子，输了里子，又能怎么样呢？告诉你，我家住红彩，家定。记得不要再说，有时间去开导开导奶奶。第二天，曼桢来喊奶奶吃早饭。结果发现奶奶已经不在家了，吓得她带着妈妈赶紧出来找，可是找了一圈都没有找到。从邻居口中得知，她奶奶拎着包袱回老家了。妈妈担心奶奶的安全，让曼桢回老家一趟，把奶奶劝回来。曼桢一上车，就发现一个古怪的黑衣男人坐到了她对面，还拿相机偷拍她，让曼桢觉得很是不安。最后曼桢到站的时候，这个男人提前下车了。出站的时候，曼桢想躲开这个男人，结果发现男人已经在出站口等着她了。吓得曼桢赶紧往回跑年轻漂亮的舞女打算从良嫁给一个有妇之夫做姨太太，可是她的奶奶却不答应，说她孙女在不济，也不能嫁给别人做姨太太，把孙女的未婚夫给赶了出去。她找到医院的院长，也就是她孙女的初恋男友，想撮合孙女和院长在一起。可是孙女说她是个舞女，已经配不上初恋男友了。但是奶奶还是执意劝她，让孙女听她一次，把自己做舞女的事隐瞒起来。而院长对于这个初恋女友，也是久久不能忘怀，说他们分开这些年。他一直没有开始新的感情，就是在等着他。如今他们都单身，希望初恋女友能给他一个机会。女孩说她不知道，她要考虑考虑。曼露说她做舞女的事不能瞒着院长一辈子，免得以后被院长知道，会恨她一辈子的。奶奶说曼露的脸上又没有贴舞女两个字，反正这又是老家，没人知道她的过去，让她就这样瞒着，先把婚事定下来。曼露啊，你就等着等院长夫人吧。你赶紧带着奶奶跟我一起走吧。啊，到哪去啊？外婆、啊，我妈说要请你吃饭，饭店都订好了，就等着你们过去了。哦、<笑>院长带着曼露和奶奶来见他妈，商量着他们的婚事。就在曼露和院长以为他们好事将近的时候，两个男人上来搭讪曼露。原来他们是曼露以前在上海舞厅的常客，让曼露再陪他们跳两支舞。曼露为了不引起麻烦，说他们是认错人了，可是却把那两个男人惹生气了，说曼露这是装清高，又不是贞洁烈女，还敢摆脸子。院长一听，让他们放尊重点，说曼露是他的未婚妻。未婚妻，哈哈哈哈未婚妻，原来风尘舞女，改邪归正了。失敬，失敬。走，拿我碗走。好、哦，人家清凉了，没搞头，也没刮头，人家又有新过头。认错人了，啊，一定是认错人了。不，他没有认错人。伯母，我想我们的婚事就不用再谈了。曼露，曼露，曼露，曼露，让他去。曼露彻底被伤透了，舞女这个头衔已经刻在了她的骨子里。她崩溃的在河边大喊，说只要她跳到河里去，才能洗干净她做过舞女这件事，就没有人嫌弃她脏了。说完，她就跳了下去，想要寻死。
，吓得奶奶赶紧在岸上大喊，说曼露不要让他白发人送黑发人。可是曼露还是不愿上岸，急得奶奶说他和曼露一起死，也跳进了河里。曼露看到奶奶下了水，她赶紧来救奶奶，把奶奶带上的岸。孩子，都是奶奶不好，原谅我吧。以后奶奶再也不管你跟谁好，我跟谁结婚了。我的错，你原谅我，原谅我不好。女人因为在上海做舞女坏了名声，被她的初恋男友知道。前男友本身想和她再续前缘，可是女孩却不愿意，说她是个人人嫌弃的舞女。前男友是个清清白白的医院院长。他们俩的身份已经截然不同了，他们在一起只会让前男友蒙羞，可是前男友说他不在乎，他会说服他妈，让他妈接受前女友，让他忘记他的儿媳妇曾经做过舞女，还是让我们婆媳老死不相往来。这样，结婚之后我们可以在医院附近租个房子。那么我问你，如果是你的病人，或者是你的下属，或者是任何你认识的人，他们曾经是风月场上的浪荡公子，他们要是认出我来，你要怎么办？变成哑巴了？你不是不在乎吗？不是不会看清我吗？你根本就不敢面对现实。你明知道我是做舞女，为什么不敢说出来？为什么要瞒着你妈？因为在你心里，你就瞧不起做舞女的。前男友说他们曾经是青梅竹马、两小无猜的一对，二十多年的感情不是说散就能散的。可是女孩却说以前的感情已经不存在了。这时女孩的现任未婚夫来了，他也曾经是女孩的男客，知道女孩的过去。他看到有人来和他抢老婆。两人差点没动起手来，最后前男友问女孩：“看她到底选择谁？”我只要你一句话，我就知道我该怎么做了。奶奶，我们该回上海了。嗯、曼露回上海的路上，她看到河边站着前男友在伤心。她其实也想过回正常的日子，只可惜她已经配不上前男友了。曼桢在厂里上班，新交了一个男朋友，叫沈世军。他们下班回家的时候被一个男的拦下，说是祝红才派他来接曼桢的。曼桢的姐姐出了点意外，让曼桢赶紧过去。曼桢一听，想都没想就上了那人的车。结果曼桢来了之后才发现这是个骗局，原来是曼露的前男友张鲁生把他骗过来的。上次张鲁生去要回房子没成功，所以他还想继续报复曼露姐妹。他把曼桢抓来就是想引曼露上钩。曼露陪着奶奶从老家回来，他还不知道曼桢被绑架的事，还和祝红才在规划着他们的婚事。问祝红才最近买股票的钱赚回来没有？赚了钱他们就能风风光光的办婚礼了。这时祝红才扑通跪到曼露面前，说他买股票的钱都亏了，还欠了钱，想让曼露借钱给他回本，不然他怕要吃官司了。祝红才，我当你是真心喜欢我的，难怪我奶奶怎么骂你，你都忍了，还保证我不回上海。原来你是别有用心，从头至尾你都惦着我的钱。何必把话说得这么难听呢？人呢？我今天要不是山穷水尽走投无路，我不可能向你开口。开口也没有用，我没有钱。曼露说她嫁给祝红才本来就没图钱，现在祝红才还来撬她的老底，想都别想，把祝红才给赶了出去。说事情没解决之前，让祝红才别来找他。世军想看曼桢有没有回家，跑到顾家来看，结果因为曼露心情不好，把世军给轰了出去。不一会，丫鬟送进来一封信，里面都是偷拍曼桢的照片。说曼露想见妹妹，就去找她。张鲁生，王八蛋，我跟你拼了！钱姐夫把小姨子骗到家里，只因看上了小姨子的美貌。小姨子知道钱姐夫的那点心思，拿起一双筷子就威胁钱姐夫，说如果钱姐夫敢再碰她一下，她马上死在他面前，让钱姐夫不信可以试试。逼得钱姐夫只好作罢。很快，女孩的姐姐也找了过来。问前男友是什么意思，有本事冲他来，干嘛绑架他妹妹？张鲁生说想要把曼露引过来，不用点手段怎么行？他说只要曼露把欠他的五万块大洋还了，他马上就把曼桢给放了。曼露说张鲁生不要信口开河，他什么时候欠了张鲁生五万块？这是什么？上面的签字你不会说看不懂的、啊啊哎。这句就上的钱，我两年前就还了，怎么这句还会在你这儿？是吗？你这张鲁生，你够卑鄙的！我跟你在一起的时候，你就想着将来要怎么对付我，连这张借据你都想着办法偷回去，算是人吗你？没办法，谁叫你曼露朝三暮四的呢？我早就防着你会变心，幸好我有这张借据，不然的话，我早就是人财两空了。我告诉你，你费尽心机也没有用，老娘我没钱
，我派人到银行查过你的存款，正好有这么多钱，你爽爽快快的把钱还了，曼珍可以马上走人，否则就让他来抵你所欠的这五万块现大洋。你敢？今天到了这一步，我有什么不敢的？张鲁生上次没有从曼露的手里把房子要回去，这次他又想来讹曼露一笔钱，拿着曼珍要挟曼露，曼露为了救妹妹，只好答应把五万块给张鲁生。就在他们要去拿钱的时候，祝洪才带人冲了进来，想把曼珍、曼露救出去。可是张鲁生的手下却挟持了曼珍，说如果祝洪才想救出这两姐妹，就帮曼露把五万块大洋还了。祝洪才故意说他想看看欠条，然后拿过欠条就往嘴里塞。张鲁生赶紧来撬祝洪才的嘴，这时张鲁生的手下直接给了祝洪才一刀，杀了祝洪才之后，他们赶紧逃了。曼露看到祝洪才为了他被刺伤。吓得他们赶紧把祝洪才送到医院抢救。祝大哥正在急救，不会有事的，你不要想太多。我怎么能不想？我下半辈子还指望着他，他就别让我不管了。曼珍，别听我说，只要他能好起来，我愿意为他做任何事。我不会想起的，不会自私了，我会尽我的能力帮他。你相信我吧，你相信我。我信，我信。经过医生的抢救，祝洪才的命是保住了。休息几天就可以出院。曼珍从医院回来，世军一直在他家门口等着他，因为他担心曼珍出事。曼珍看到世军这么在乎他，他感动极了，两人紧紧的深拥在一起。祝洪才醒来后，曼露说他对不起祝洪才，祝洪才为了他连命都可以不要，可他却自私的不肯借钱给祝洪才，说他现在想通了，他把所有的钱都借给祝洪才去买股票还债。你陪客人跳舞，辛辛苦苦攒那点钱，没理由借给我。我已经决定了，我把银行里的钱通通都拿出来给你还债。我想通了，要不是你挨了这一刀，这钱早就落进张武生的口袋了。与其被他讹了去，我还不如拿给你还债。你把你老本都给我，你用你放心，我饿不死，大不了啊，我回舞厅跳舞去。从头看。你用不着感激我，以后啊，不要没有良心就好了。曼露为了攒钱结婚，他又重新回到了舞厅跳舞。老鸨子为了帮曼露保留面子，说曼露是他请回来友情客串的，这样就没人说曼露的闲话了。他不信吗？管他信不信啊，你呀、啊、就只管好好的跳好你的舞，拿到你该拿的酬劳。你到这的目的不就是为了赚钱，是不是？这是我见过最深情的舞女。因为南克替他挨了一刀，他就准备把自己嫁给南克，还把自己做舞女辛苦攒下的钱都借给南克，说他还要回舞厅去继续跳舞，赚钱来养活南克，把病床上的南克感动得不行。祝洪才出院后，用曼露的钱买下了一栋房子，想要开一个打牌的俱乐部，让曼露做老板娘。刚开始曼露是不支持的，说祝洪才要钱没钱，要人没人，要经验没经验。可是祝洪才却说他要挣大钱给曼露看。很快这个房子被祝洪才一装修。就变成了一个很高大上的俱乐部，还请了很多的员工上班。祝洪才还给他取了个名字，叫财记洋行，里面摆满了各种各样的麻将桌。他让曼露利用自己的交际关系，把他舞厅里的男客和有钱的大老板都叫过来玩，这样他们就不愁没有生意了。曼露为了做好这个老板娘，把他舞厅里的男客都请了过来捧场，让他们在这娱乐消遣。而曼露和祝洪才则以表哥表妹的身份称呼，怕让这些男客吃醋。曼露不仅要当老板娘，还要伺候着男客。让他们玩得开心。你是我祝洪才这辈子翻身的菩萨，怎么能让你累着了呢？少在那儿献殷勤！要不是我带那么几个大户，你能那么好心？天地良心，哎呦，我祝洪才这片心日月可见。你只要一句话，让我上刀山下油锅，我眉头都不皱一下。我告诉你，就我不开心。你不开心，生意才第一天开张就爆了，你怎么？你还说呢？万一哪一天肖大姐知道了，我把客人往这儿带，她会杀了我。再忍忍，再忍忍，先多拉几个大户过来。等咱们站稳了之后，去他妈的舞厅！你想上班，我还不让你上了呢。我不跳舞，你养我。快了，快了。等咱们这俱乐部稳定之后，我用八人大轿把你抬回家去。到那时候，嗯，那个受过张鲁生的鸟气那回事儿，你想把他找回来你就找回来。哎，我倒是要让他看看我朱洪才是怎么个扭转乾坤，在上海滩成为数一数二的红顶商人，怎么地？世军的南京老家给他介绍的相亲对象来了上海。想找世军玩，世军只好抽空陪着他。而曼珍利用业余时间也找了份家教的工作。由于两个孩子的妈妈去世了，上完课，孩子爸邀请曼珍陪他去带孩子买衣服。两个孩子也很喜欢曼珍。
，曼桢便陪着他们去了。结果曼桢和他们在逛街的时候，世君和他的相亲对象也在逛街，两人还碰上了面。他们以为对方都找了新的男女朋友，便在心里吃起了醋。晚上，世君来到曼桢家找曼桢，可是曼桢却不愿见他，让丫鬟来把世君拦回去。第二天，曼桢的学生家长直接来了曼桢家里，说他们想去动物园玩，要请曼桢一起去。曼桢看人都来了，也不好拒绝。便答应陪他们一起去，结果他们刚走不久，世君又来了。小班长，你出去，出出去了？不信啊，上我找去啊。那曼桢什么时候回来啊？哦、这个嘛，去一趟动物园，怎么这也得半天呢？哪非得半天不可、哦？他是坐汽车去的，这时间可就没准了。你有事吗？没事，我们先走了。我说那小子在追曼桢呢。厂里的同事，我懒得跟他扯。别串，那小子怎么还比上了有车的？再说，如果咱们有一个有钱的妹夫，对我们的事业也有帮助。高夫人有远见。行了，少灌你汤了。你要是没用啊，听我老子也帮不了你。那是，真是。姐姐十五岁就开始做舞女，如今坏了名声，找不到一个好的丈夫。她看到妹妹失恋，便来奉劝妹妹，说脚踏两只船的男朋友一定不能找。还好发现的及时，趁早分手。她问妹妹有没有和男朋友做出糊涂的事来，妹妹说没有。姐姐说她这一辈子算是毁了。就算嫁，也不能明媒正娶。可是妹妹不同，妹妹还有希望，千万别跟她一样，一辈子栽到了男人的手里。不管什么原因，我做了无辜，不过是一件不可信任的事。我心里边憋着的这口怨气，就靠你来出了。我要让街坊邻居知道，我顾曼龙虽然是个舞女，只陪给人做小老婆，可是我一手拉把长大的妹妹，她不一样。她大学毕业。他清清白白，谁说他们可以风风光光的嫁个有头有脸的男人？姐，我的这份心，你明白吧？我知道，你不要难过了，我会沉一口气，不会让你失望的。曼桢，姐是过来人，听姐的一句话，忘了那个姓沈的，说不定将来你会遇到一个比他好一百倍、一千倍的男人，这不眼前就有一个吗？那个杨先生，是不是在追我？曼桢说他姐误会了，他只是给杨先生的孩子做家教老师而已。现在杨先生又邀请他去参加一个聚会，做杨先生的舞伴，他不知道该不该去。曼璐说一定要去，说杨先生有身份有地位，是多少女人的梦想。如果约他，他半夜都会去，让曼桢不要为了一个负心的男人，影响到自己的情绪，日子还得照样过。曼璐为了让曼桢去参加聚会，把她做舞女的衣服都拿过来让曼桢选。说他一定要让曼桢在杨先生眼前一亮。姐，这衣服还有这配饰，你穿还可以，我不太适合，我觉得。我这是怎么了？我，你去的是上流场所，不比得我们舞厅，是个不入流的地方，我还让你穿我的衣服，我真是愣往自己脸上贴金，不识相。姐，你别这么想嘛。你的衣服不是不好看，是穿到我身上，我就浑身别扭，手都不知道摆哪里，我路都不会走了。你饶了我吧。行了，行了，行了。二小姐，这个是杨总让他司机送过来给你的。阿宝，你怎么可以自作主张把东西给收下了呢？杨先生给曼桢送来了衣服和鞋子，曼璐说这简直是给曼桢亮身定做的。可是最后曼桢还是穿了自己的衣服去，把杨先生送的衣服鞋子还给了他。参加完聚会。杨先生还给曼桢送了一块手表，说是当做今年曼桢的生日礼物，让曼桢无法拒绝。曼璐给祝洪才带过来打牌的男客，因为输了钱而突发心脏病，被紧急送往了医院抢救，最后把男客的家属给请来了。因为男客还没醒过来，所以他欠祝洪才洋行的钱也没能还上。我走了，你什么？见到妹子让钱总要有交代的。哎，你没看见人家老婆在那儿？再说了，人又没死，你还怕他跑了不成？现在都张口要钱，那显得咱们太无情无义了吧？哎，我那可不是一笔小数字啊，咱们又不是开钱庄的，你起码在欠条上给我签个字儿啊！你，你会不会做生意啊？有点人情味儿好不好？我相信，等沈老板好了，那会还钱，而且还会再来。我看他们也不像会耍赖的样子。祝洪才生怕上次的男客欠钱不还，他找了几个手下让他们去医院要钱，结果当着男客老婆的面，让他下不来台。本来男客想说过几天还钱，让曼璐给通融通融，可是要债的说曼璐和杨行没关系。今天这钱他必须还，气得男客直言这是上了曼璐的单了。我们不是说好的吗？这事儿交给我来办，为什么不先问过我，就派人去要钱？哎呀，这欠债还钱是天经地义的事儿，我们既然已经办妥了，何必再麻烦您呢？你要搞清楚啊，沈老板是我舞厅里的客人，人家是大老板。
不是你那些下三滥不入流的朋友。你这样做简直太侮辱人了！这要是传出去，以后谁还敢上这儿来？我这生意好得很，我不带过他一两个客人。哎，你居然说出这种话来！你不要脸，我还要面子，还要做人？像你这样过河拆桥，迟早会关门大吉。呸呸呸！你咒我关门呢？周洪才，得意了，生意做稳了是不是？好，不管是你做你的生意，往后别想让我再介绍任何一个客人给你。祝洪才和曼露闹翻了。他为了继续给洋行拉顾客，来到舞厅找到曼露的死对头菲娜，说他要让菲娜做洋行的老板娘，只要菲娜给他洋行拉客过去，到时候还给菲娜抽成。菲娜一听便说他一定把事办好。曼露得知祝洪才和菲娜好上了，气得他在家里喝得烂醉。曼真，你是我们家的大掌柜婿，你是金枝玉叶，你可千万不能照他自己啊！这是我见过最傻的舞女，因为相信男客的花言巧语，把自己跳舞多年攒的钱都给男客投资开了洋行。如今洋行的生意好了，男客就开始不把她放在眼里，还找别的女人约会，把舞女气得够呛。她伤心的喝得烂醉，告诉自己的妹妹，找男人一定要找一个爱她的，千万不要找她爱的，否则就会被男人利用，利用完了就把她一脚给踹了，到头来痛苦的只有她自己。说她也想找一个爱自己的男人，可惜她是个舞女，没有那个资本了。他不是大学生，不是清白之身，只能任由男客糟蹋。就为这件，身不由己，就为了这个家，我生不如死。姐，我求求你别说了，对不起，对不起，都是我不好，我应该早一点分担家计，就不让你受尽委屈了。对不起，对不起。曼露因为生气，好久都没有理住洪才。结果舞厅的老鸨子打电话告诉他，说他再不去挽回祝洪才，就要被菲娜给抢走了。到时候曼露只会落得人财两空。曼露一听就来到洋行查岗，结果发现菲娜在这充当老板娘的角色，陪着客人打牌，把曼露气得够呛。曼露问祝洪才是什么意思，明知道他和菲娜是死对头，还偏偏要去招惹菲娜。祝洪才解释说菲娜是给他带客人过来，可是曼露却不答应，说今天有菲娜就没他。和你今儿存心来找茬的？我就是来找茬的，怎么样？你简直不可理喻，懒得理你。周洪才，我告诉你，就有他没我，有我没他。好，你有种。哎，这个女人放着好日子不过，疯了。曼露窝了一肚子火回来，曼桢来喊她去吃饭，结果她却犯起了孕吐。她一猜就觉得不对劲，怀疑是有了。果然，她到医院检查。已经怀孕一个月了，曼露说她不想要这个孩子，想打掉。可是医生却说曼露已经留过两个孩子了，如果再留，怕影响以后怀孕，让曼露再考虑考虑。祝洪才因为得罪了曼露，提着烧鸡来和曼露道歉。结果曼露不在家，曼桢接待的他，劝他对姐姐好一点，他们的婚事也应该早点办，给他姐姐一个交代。祝洪才说曼桢怎么说，他就怎么办，他听二妹的。这时曼露也回来了，祝洪才扑通跪到地上向曼露求婚。让曼露嫁给他，说他知道曼露受委屈了。曼露一听就感动了，知道了，你就要做爸爸了。你说什么？我有了，我正想跟你说孩子的事儿，没想到你会向我求婚，一下子所有的问题都解决了。没想到，我意外呀、啊，没想到结婚生子居然可以一次就包办了。能包不包办，真难听，你就不能说的文雅点。我今儿这么点学问，你就别再折腾我了吧！哎呦，真的，真的，哎呦！那我们上楼去，把这个消息告诉给妈和奶奶。好嘞。结婚啊？哎呀，曼露啊，好久不提这事儿了，怎么？其实还用提吗？结婚早该结了，害得我呀，邻居问我的时候，我都没话说，这下被堵住他们的嘴了。我要做外婆了，我要当太婆了。啊、咱们是双喜临门呢、啊。姐。恭喜你，二妹，姐。年轻漂亮的舞女怀上了男客的孩子，男客便承诺要娶她为妻，还用舞女给他投资赚的钱买了一栋洋房，请了一大批佣人，要让舞女过上好日子。很快迎来了他们的婚礼。虽然男人这是娶舞女做一太太，但是婚礼的场面还是很热闹的。结果男人一结完婚，就开始和舞女的同事搭讪，把花心的一面瞬间就暴露了。结完婚。曼露为了防止祝洪才出去沾花惹草，不准他出门。可是祝洪才却要以生意为由出去赚大钱。
。曼露说：“别以为他不知道，祝洪才一出去就是找菲娜约会，让他不要忘了自己是有家室的人。”祝洪才让曼露不要给脸不要脸，他好歹娶了曼露，让他做了祝太太，曼露就应该安分守己，在家待着，别一天到晚管东管西，让大家日子都不好过。你还知道这是你家呀？啊、你就不要三更半夜的才回来。从结婚到现在，你就安分了一个礼拜，你有把我这个祝太太放在眼里吗？你还要怎么样你？你给你吃好的、穿好的、出门坐汽车、回家住别墅，有几个女人能过得上这种日子？人要知足啊！我可以不要这些，你就不能留在家里多陪陪我？啊！你可说了实话了你，你就想把我拴死在这个家里头，就看不到我出去闯事业去？对不起，老子现在不吃你这一套了。哎，你现在说话还冒着良心。我是不想你成功，我会把我所有的积蓄都拿出来帮你还债，让你东山再起。别他妈老提这种人情了，你烦不烦你？那你想想看，你今天这些谁给你的？是我祝洪才知恩图报、饮水思源，我没什么地方对不起你的啊！你在外边乱来，就是对不起我。祝洪才提起帽子就要出去，曼露堵住门不让，结果祝洪才一把将曼露推倒在地上，让曼露气得不行，说祝洪才出去了就别再回来，还让佣人去找锁匠来，把大门的锁换了。没有他的吩咐，不准给老爷开门进来。听到大厅在放音乐，曼露又气得把唱片都给砸了。结果这一动怒，他肚子就开始痛得不行，赶紧打电话让他妈陪他去医院。经过医生的诊断，曼露的孩子没有保住，因为多次流产，曼露以后怀孩子的机会也很渺茫了。曼露得知这个结果，伤心的不行。他妈劝他想开点，以后再努力还是可以有孩子的。可是曼露说，祝洪才现在都不碰他了，他怎么还能有孩子？曼露小产王回来。他妈劝他不要和祝洪才吵架，曼露说是祝洪才惹他的，是他现在外面有了女人，没有证据的事情，别瞎疑心。你看看这是什么？一条是张爸洗衣服的时候从他裤袋里掏出来的，还有一条是他自己不小心从西装口袋里掉出来的。你没问他吗？他一句逢场作戏，就把我顶得哑口无言。谁叫我以前做舞女的，合着我天生就该体谅男人的逢场作戏？报应，报应！曼露等到半夜，祝洪才还是没有回来，她伤心极了。快要第二天早上，祝洪才才醉醺醺的回来。曼露想把自己小产的事告诉祝洪才，可是祝洪才嘴里却喊着菲娜的名字，把曼露气得不行。谁叫你对不起我？所以老天罚你，怨不得我。世君和曼桢和好后，他想向曼桢求婚，可是曼桢却说他的家庭负担太重，他不想拖累世君。等到他们都有能力的时候，他们再结婚。你是我认识的人当中最不自私的一个，就是因为这样，你说的全都对。不知道为什么，我开始有点恨你了。恨我什么？恨你为什么不答应马上嫁给我？这是我见过最花心的男人，结婚后三天两头不着家。今天看到如花似玉的小姨子来了，他赶紧往家里钻，只为多陪一陪小姨子，找机会和小姨子搭讪，不把他老婆放在眼里。小姨子看出姐夫的歪心思，便借口说他要回去了。结果姐夫说他也要出去有事，顺路送小姨子一程。小姨子说不用，他自己坐车回去。可是姐夫还是执意要送他，临走前还跑到房里往自己身上喷香水，想要给小姨子留下一个好印象。一坐上车，他那浑身香水味就刺到了小姨子的鼻子。他还想借机请小姨子去喝咖啡，说他们难得见面。小姨子借口他还有事，要赶快回家去，这才让他放弃了这个念头。开慢，开慢，那么快到家不是？开快了危险啊你！哎，小曹，你怎么回事？你这么开车，你再这样炒你鱿鱼？老板，对不起。祝洪才这一路上是想方设法的来开曼桢的油，连抱过曼桢的手都要闻一闻。曼桢一到巷子路口就要下车，祝洪才还说要到家里去坐坐，看看岳母。曼桢赶紧说他妈不在家，他一会也要出去，家里就没人了。老、哦、何，你等一下还到别的地方去啊？嗯、啊，我跟朋友约了看电影。嗨，那早知道刚才直接把你送过去不就得了吗？不，我是要回来一下的，请先生收好上家里来接我。那那。哎呦，快五点了，我也正好有个约会，那我就不进去了，改天到里面看你们去。姐夫再见。哎哎，再见。
，祝洪才整夜整夜的不回家，让曼露窝了一肚子火。他生气极了，快要凌晨，祝洪才才醉醺醺的回来。曼露问他到底去哪疯了，今天不讲清楚，他就和祝洪才没完。说完就要拿枕头闷死祝洪才。祝洪才赶紧握住曼露的手，说他以后再也不出去玩了，只要曼露答应他一个条件。曼露一听就问祝洪才是什么条件，还伺候他喝水，让他说出来。为什么二妹子越来越漂亮？你是病得越来越厉害。哎，其实说漂亮嘛，比她漂亮的人多着了，也不知道为什么，我脑子里怎么尽是她呀？亏你说得出口，你别做梦了。告诉你，就是她肯，我也不答应。老实讲，为了这么一个妹妹，我赚了钱让她受的这些年的教育，我容易吗？出卖了自己的青春，早就出这么一个知书达理、无下贤妻的妹妹，不见得最后要给人家做姨太太的。你别净想着顾家的女孩子，都跟我一样的命苦。得了得了，人家就是跟你开个玩笑，你又当真了。哎，就算我没说，总行了吧？我早就知道你不怀好意。哎呀，吃着碗里得看着锅里的，就算你有两个臭钱，你就可以为所欲为了。你也不想想，你有今天是谁帮你的？陈金梅又算你，另外那小干什么的？这么半句话抬出来干什么？谁不知道我朱洪才过去是个穷光蛋？可是你呢，烂污货！你骂我你？我是骂你吗？我打你又怎么的？你打啊！你打！你打！曼露和祝洪才彻底的撕破了脸。祝洪才对准曼露就是一顿揍，打得曼露口吐鲜血。曼露说祝洪才打得好，善恶中有报，老天爷就要惩罚祝洪才断子绝孙。他说祝洪才的儿子已经没了。祝洪才一听。以为曼露是拿孩子来报复他，气得祝洪才更加恼火的打曼露，把曼露打得头破血流。真相，我什么都不欠你的，什么也不欠。以后你也别叫我要儿子，你这种人不配。你给我听好了，我这辈子不会原谅你。这是我见过最可怜的舞女，把自己跳舞多年攒下的钱给丈夫做生意。如今丈夫发达了，却在外面沾花惹草，对她拳脚相加。现在知道她意外留了孩子，丈夫更是对她不客气，把她打得头破血流，让她痛不欲生。可是女人有苦只能往肚子里咽，回娘家从来不提丈夫打她的事，只说她丈夫在外面找了女人。她妈一听，说男人到了四十多岁总想要个孩子。祝洪才虽说和乡下的老婆生了个女儿，但是总归是想要儿子的。说曼露除了没给祝洪才生儿子，其他也没有对不起祝洪才的地方。曼露说祝洪才乡下的老婆刚死，乡下女儿被带到他家里来了。曼露娘说祝洪才的原配死了，这下曼露也可以扶正了，让他对祝洪才的女儿好点。曼露说他刚还给孩子买了鞋子，教他识字，对他够好了。曼露妈说如果曼露能给祝洪才再生个儿子就好了。曼露说他肚子不争气，他也没办法。男人要是惦记心了，他也真快。那个时候，他情愿犯重婚罪，也愿意跟我结婚。可是现在，他老婆死了，真叫我寒心。人家还是结发夫妻呢，人死在乡下，还是乡邻凑得起来的棺材。说来说去，还是那句话，你要是有个儿子就好了。这事儿啊，要是放到从前就好办了。太太做主，给老爷弄个人，借别人的肚子生个孩子。妈，你知道你在说什么吗？都什么年代，还继父生子？曼露本身是想留在娘家吃饭，结果佣人告诉她祝洪才回来了。曼露一听，说她马上回去，想着和祝洪才培养培养感情。结果她一回来，祝洪才就要出去，把曼露气得够呛。是不是妈妈回来了？我的妈妈，她也配？以后别叫她妈妈了。朱洪才，你这个天杀的，我给你拼了！曼露提起花盆就要砸死朱洪才，还好被佣人拦下。朱洪才的女儿招娣问曼露妈妈是不是给她买新鞋子了。曼露看到这个孩子，她心里更有气。她本想好好带这个孩子，和朱洪才好好过日子，可是朱洪才这样对她，她只能把心里的苦都发到招娣身上，让招娣滚出去，说她再也不想看到招娣。曼露今天和朱洪才大吵，今晚朱洪才肯定又不会回来了。
。他从抽屉里看到他给未出世那孩子买的卡片，心里越想越苦。他想起祝洪才的话，说他喜欢曼桢，只要让他娶了曼桢，他就再也不出去瞎混了。上半针，想的倒挺美的。洪才虽然喜新厌旧，对二妹倒好像是一片痴心。如果真的能够让她如愿以偿，倒也许从此就好了，安安分分的待在家里，不出去拈花惹草了。曼露在想起他妈说的话，如果他能有个孩子，哪怕是借腹生子，他也能留住祝洪才的心。曼露想着，如果他能借曼桢的肚子生个祝洪才的孩子，那该多好！这人最好是妹妹。一来是洪才自己看中的，二来到底是自己的妹妹，容易控制些。我还说洪才神经病，我都快成神经病了。痴情的舞女嫁给了一个花心的男客，婚后丈夫整天不归家，在外面沾花惹草，而她却只能在家徒伤悲。丫鬟劝她好好打扮自己，只有经营好自己，才能留住丈夫的心，不然只会便宜外面的女人。舞女一听，便开始试着重新振作起来，想要挽回丈夫的心。她鼓起勇气给丈夫打个电话，约丈夫回来吃晚饭。结果丈夫正和外面的女朋友在一起腻歪，听到妻子约他吃饭，他也是心不在焉的答应，说他晚上回去就是了。菲娜知道曼露今晚约了祝洪才吃饭，她为了和曼露赌气，偏偏要霸占着祝洪才。晚上，曼露在家里等着祝洪才回来吃饭，可是等了好久，祝洪才还是没回来。她给祝洪才办公室打电话，结果却没人接，气得她要去洋行找祝洪才。而此时的祝洪才正醉醺醺地和菲娜离开洋行。他们走到半路上，司机突然停车，原来是曼露站到了车子前面。祝洪才一看，赶紧下车，问曼露这是干嘛？是不是存心和他过不去？曼露问祝洪才：“把他当成什么了？哄他骗他，不把他放在眼里。今天如果祝洪才不给他一个交代，他就死在这。”说着，他就要去车上把菲娜给拉下来。可是祝洪才却不让。最后，菲娜为了示威，主动下了车。笑，凶巴巴的吓唬谁呀、啊？也不拿块镜子照照自己。说穿了，不过是一只不顾下蛋的母鸡罢了。你说什么？男人娶老婆，不就是想生一个孩子吗？可是你呢，却把肚子里的孩子给掉了。<笑>我倒要看看你有什么法宝，把红彩留在你身边。啊啊、你敢打我、啊！我杀人都敢，你再骑到我头上试试。想当年我红的时候，你给我提鞋，外甥你笨。你红彩，我不管了，你要还我一公道啊！这件事，我不会就这样罢休的。你行，你厉害，看你以后怎么收拾。怎么了？你还心疼了？你去把他追回来呀、啊！你，不然你就打死我，就在他还他做。你疯了！祝洪才觉得今天曼露让他丢了面子，他要找曼露算账，狠狠地掐住曼露的脖子，问曼露是不是很恨他，是不是想杀了他。曼露和祝洪才彻底闹翻后，两人在家里也没了交际，就像是把对方当成了空气。丫鬟看他们这样下去不是办法，便劝祝洪才说：“曼露病了，这几天好像很难受，让祝洪才有时间多关心关心曼露。”祝洪才说：“他受不了曼露的臭脾气。”丫鬟让他说点好听的话，不然这样大眼瞪小眼的过日子，得多难受啊！祝洪才一听觉得有理，便来向曼露道歉，说他这段时间忽略了曼露，以后他会多抽时间陪曼露，还约曼露出去逛街。说他自从娶了曼露，就有了财运。曼露可是有望夫相的，不像那个菲娜，以后让他别再来洋行了。曼露一听，也就不生祝洪才的气了，答应陪他去逛街。曼桢在大街上看到曼露，大声喊姐姐。曼露一看是曼桢
，生怕祝洪才又气歹逆而忽略他，他赶紧装作没听见上了车，让司机赶紧走。奇怪，我叫这么大声，姐姐怎么听不见呢？从没见过这么花心的姐夫，竟然看上了自己如花似玉的小姨子，故意回来和老婆说，想让小姨子去他洋行上班，这样不仅可以让小姨子有高薪水，还能有好待遇。老婆一听就知道他打了什么主意，就是想多接触小姨子。好趁早把小姨子也娶回家，他说这是绝对不行，说他不会让自己的妹妹像他一样掉入狼窝，说的男人只好作罢。但是他只要想起小姨子的模样，他就忍不住想要得到，说小姨子太有魅力了。曼露的前男友于景来到上海，到了曼露家做客，可是现在曼露已经结婚了，曼露妈看着他们挺对不起于景的，而且于景现在又是个院长，有颜有钱，所以他决定把曼桢嫁给于景，把他们撮合撮合，还让他们出去看电影培养感情。于景觉得曼桢和曼露长得很像，觉得是个合适她的好对象。可是曼桢却只喜欢世君，连电影也不愿和于景去看。我倒是很希望你能够去我们乡下玩玩，我们那儿的景致还算是不错吧。一方面呢，你也可以对我这个人多一些了解。呃，虽然我们俩已经认识很久了，可是这次见面，你让我看到了你的另一面，我对你有新的认识。我不知道你对我是不是。你是不是觉得我这个人是不是太冒失了？我怎么能够对你说出这样的话来呢？可是我实在也是出于不得已啊，我又不能经常来上海，以后我想我们见面的机会会很少的。今天是曼桢的弟弟伟明学校演出的日子，曼桢来到学校给弟弟捧场。就在他们进校门的时候，被祝洪才看到。祝洪才一看到曼桢，马上两眼放光。跑下来要和曼桢一起看演出，还说看完演出要请伟明、曼桢去吃蛋糕。伟明一听高兴极了，赶紧拉着姐姐、姐夫进去。而此时曼露也回了家，回来找曼桢，可是他妈却说曼桢不在家。于景这几天来他们家做客，正住在曼露的屋子里。曼露一听，赶紧整理自己，想去楼下见一见前男友于景。世君来顾家找曼桢，可是顾家人却不怎么待见他，说曼桢出去了，世君便坐在这里等。结果却听到了顾家人的谈话，要不然。曼桢嫁给玉锦多好啊！你想想，如果真是这样啊，她也不用那么累了。你奶奶想到乡下去也就称心了，我们两家呀就变成一家了，本来就是亲戚，这样啊就亲上加亲了。世君听到这个话，只好失落的回去。曼桢妈说，真希望世君听到她说的话，放过曼桢，让曼桢得到自己的幸福。不过妈，你也不要太自以为是。玉锦我很了解，她未必会那么想。你和奶奶乱顶鸳鸯谱，别弄得人家不自在、啊。看完演出，祝洪才请曼桢和伟明吃蛋糕。他说想让曼桢去他洋行上班，薪水给双倍也不辛苦。可是曼桢却一口回绝，说他习惯了现在的生活，不想改变，让姐夫收回好意。祝洪才一听也不好多说什么。曼露来到他的房间，结果于景还没回来，他进来看一看于景的东西，触景生情。曼露妈说于景后天就要回去了。曼露便说他后天要来送一送于景，结果他回去的时候，正好看到曼桢和祝洪才一起回来。你们三个怎么会在一块儿？二姐去看我演戏，正好碰到姐夫，姐夫也来看我表演哦，还请我们吃蛋糕，要骑车送我们回来呢。你还真是捧场。哎，就是这么巧，怎么办呢？我可怜的舞女好不容易嫁了个丈夫，结果丈夫却喜欢她的妹妹，把她这个正牌妻子不放在眼里。让她难过不已，舞女从丈夫身上找不到温暖，她决定去约会前男友，在家里找最好看的衣服，想去和前男友见面，结果找了半天都没有合适的。她突然想起她曾经和前男友一起过纪念日穿的那套衣服，前男友说她穿这套衣服最美了，于是她找出那套衣服，想要去给前男友一个惊喜。曼露穿着于景的梦中情衣来找于景，可是于景看到曼露已经结婚了，即便她曾经在爱曼露，也不能再越雷池，只说她马上要回去了。曼露说：“他妈想把曼桢介绍给于景，但是他知道于景不是一个容易忘情的人，而且这个房子里处处都是他的影子，于景不可能忘记他的。”都是过去的事了，还对他干什么？哦，对了，我听说，我听说你找到了很好的工作，我真替你高兴。他们告诉你的，他们只看到表面，哪知道我心里的滋味？那些都是万真的小说吧？是，他到
，因为待着无聊，各地外面给我看，快进来看我，我的情人很好。连台灯都搬过来，那显得挺周到。曼露察觉到于景已经有点喜欢曼桢了，她开始向于景展示自己，把那套于景最喜欢看她穿的衣服给于景看。她问于景：“她变了吗？”于景说：“一切都会变的。”她想起她和曼露的以前，觉得很幼稚，也很可笑。现在她对于未来有了不同的看法。什么样的想法？更实际一些。你说。并不排斥我妈他们的想法。他们什么想法？他们想把曼桢嫁给你。曼桢，曼桢是个好姑娘，只可惜，只可惜我没这个福分。玉锦，曼露本想和于景旧情复燃，结果被他妈打断，而于景也刻意的和曼露保持着距离。没有给曼露任何机会，曼露看到于景的心也被曼桢抢走了，她伤心的蹲到地上痛哭。你看，我劝你你不听，见面有什么好的？还不是突然伤心吗？好了，别难过了，这样也好。刚才啊，你不知道，我真为你担心，我怕你啊，这一下给你哭一口气，你看见玉景了，心里又活络起来了。算明白。曼露伤心的回来，佣人想关心她，结果被她给赶了出去。接着她把旗袍换下来撕碎，用剪刀剪，用牙齿咬，整个人都快要崩溃了。曼桢，你怎么可以抢走玉锦？你怎么可以抢走我的男人？我们姐姐这一点仅存的回忆都给糟蹋了，变成了一堆罪行刺激。抱都不能抱，你知道我有多痛心，你不懂吗？我就靠这么仅存的一点点的回忆过活了，你好残忍，你心里，手里。曼桢本来和世军谈恋爱谈得火热，结果世军的南京老家打电话过来，说是军爸病了，让世军赶紧回去一趟。世军便和曼桢来道别，说他会很快回来，让曼桢照顾好自己。结果世军一回来，他爸就让他留下来别走了，说他现在身体不好，家里的生意没人管，让世军帮他管理生意。而世军不敢让他爸再生气，只好答应先留下来。那他和曼桢的爱情之路还能维持下去吗？可怜的舞女因为婚前留过几个男客的孩子。导致现在婚后无法再怀孕，尽管她再怎么努力，医生给她的结论都是一样，以后都不能生了。她听到这个消息，犹如晴天霹雳，一个人失落的走在大马路上，伤心不已。只怪老天对她太不公平，丫鬟给她找来偏方，想让她再试试。可是心灰意冷的她不愿再喝药了，说她反正不能生了，喝药也只是给自己增加痛苦。而她现在这样的狼狈，丈夫却在外面沾花惹草，不回来陪她安慰她。让他觉得自己就是个欺负。祝红才在谈生意的时候又碰到了曼露的前男友张鲁生，两人三言两语就开骂。张鲁生说祝红才这一辈子也吃不上四个菜，他不要的女人，祝红才娶回去当宝贝。就冲这一点，祝红才就矮他一截。祝红才一听就和张鲁生大打出手。晚上曼露在家里等着祝红才回来，说祝红才整天不着家，为什么不死在外面？祝红才说他就要在外面跳舞喝酒找女人，总比每天回来面对曼露这个苦瓜脸强。说他怎么这么倒霉，娶了曼露这么个神理神经的女人。我知道你为什么嫌弃我，因为我没帮你把曼桢弄到手，对不对？所以你恨我，你讨厌我。你这个人呢？你每天摆个臭脸让我怎么喜欢你？我怎么不讨厌你啊？我会摆着这张臭脸，也是你造成。你是怎么待我的？我还算是你的太太吗？太太，一个能生个一儿半女的那种人叫太太，你有吗？自个儿肚子不争气，别老怪别人。我还在想呢，你根本就是假怀孕，讹我跟你结婚。怎么不说话呢？要不然。
还怎么会那么巧？你结婚孩子就没了，肚子还他妈平的。祝红才说曼露是张鲁生扔掉的女人，他还娶回来供着，让曼露知足吧。说如果曼露再孵不出个蛋来，他就和外面的女人去生，让曼露好自为之。曼露听到祝红才这话，气得差点没吐血。世军在南京待了一段时间，他想回上海去看看曼桢。由于世军的家教很严格，绝对不能让他家里知道曼桢的姐姐是个舞女，所以他希望曼桢暂时和曼露不要来往，他们家也不要住这了。他担心他家里人来打听曼桢的家庭情况。说先瞒过这一阵，等他们结婚了再说。他还得钱给曼桢搬家，可是曼桢却觉得世军这是看不起他们家，说他姐姐已经为这个家牺牲太多了，他不能自私的连接姐都不认。如果是这样，他宁愿不要这段爱情，省得被看不起。为了你姐姐，我们永远分开吧。我明白。曼露因为忧郁成疾已经病得很严重了，医生说今晚很重要，怕曼露挺不过去，吓得曼桢和他妈赶紧来探望。姐，吃药了。姐，去送我的妈和奶奶。你的妈。这是我见过最坏的姐姐，竟然装病把妹妹骗到她家里来，只因为她丈夫喜欢妹妹。她为了丈夫能对她好一点，想到这个计谋，把妹妹送给丈夫。妹妹晚上睡不着，来到书房找书看，结果看了一会就睡着了。接着喝得醉醺醺的姐夫就出现在了她面前，吓得妹妹赶紧跑，可是却被姐夫一把抓住。接着把门一关，外面又下着大雨，尽管她怎么大喊姐姐都没用。姐夫说她已经想小姨子好久了，让小姨子依了她。可是小姨子却拼命的反抗，而此时她的姐姐正在门口偷听，并没有去阻止丈夫。小姨子把姐夫脸抓伤，结果被姐夫一拳打倒，抓住她的头就往门上撞，把她给撞晕了过去。接下来的画面各位自行脑补，而姐姐却在楼上大笑，不知道她是高兴还是伤心。第二天是于景结婚的日子，曼桢妈和奶奶来喝喜酒，本身曼桢妈是让曼桢也来的，可是等了半天，曼桢也没有从姐姐家过来，奶奶担心是不是曼露的病情又严重了。怕曼桢是走不开，曼桢妈一听说，她马上去住家看看。从来没看过像你这样的女人，会咬人。那也不能怪她那样，你还想着人家会拿你当个花钱的大爷似的伺候着，别做梦了。你不知道，你没看到她那样，她整个人就好像疯了那感觉呢。哎，早知道她是这脾气。我知道她是这个脾气。我总说办不到，办不到，你还当我吃醋？就为了这个，跟我像个仇人似的，这才逼得没办法了。好不容易出了这个主意，你倒是说说看，你往后要怎么办呢？老把他锁在屋里头，也不是个事儿。你妈早晚要来问我们要人，那倒不怕的。我妈最容易对付，怕的是，要是他那个未婚夫找上门来，我们该怎么办？这声讨的可大了。曼露说：“不能马上把曼桢放出去，万一曼桢不肯白吃这个亏，跑去报警怎么办？现在木已成舟，只要把曼桢关一段时间，等曼桢想通了，他再去劝劝。曼桢是个聪明人，只好哑巴吃黄连任了。要是劝他不听呢？那再多关他两天，消除他的火气，磨平他的性子。怎么能关他一辈子？啊？<笑>关他一辈子，等他有了你的孩子，你放心，你就是赶他走，他都不走。最后。”还得告你遗弃。万一要真有了孩子，你瞧他那脾气，他真的肯答应做小吗？他不肯，我让他呀，总行了吧？你这还这什么话呢？你这我这儿第一个我就不答应，那这我正打算要慢慢的补偿你，像你这么贤惠的太太哪儿找去？我当然好好孝敬孝敬你。好了好了，少哄我，以后少给我点气受就行。大小姐，大小姐，太太来了。知道了，下去吧。哦。曼露料到他妈会来
，让祝洪才赶紧躲起来。这里留给他来应付。曼露赶紧卸妆，把自己伪装成病人的样子，继续躺到床上。他妈来问曼珍去哪了，曼露也不想瞒着他妈，说昨晚祝洪才喝的烂醉回来，跑到了曼珍的房里，把曼珍给欺负了，都怪他病得昏昏沉沉的，让祝洪才占了曼珍的便宜。啊、天哪，作孽呀！就这么行的？你二妹，她可是有人劲的人吗？我的姑奶奶呀，这下可疼死我了！祝洪才，他他怎么能这样呢？你二妹她，她她还是个黄花大闺女呀！祝洪才他人呢？他有什么交代？他总要有个说法吧？你二妹不能白白的给他糟蹋了，我找他拼命去！哎，他答应和二妹正式结婚，正式结婚，那你呢？又不是正式的，赵成，没这个理。曼露为了安抚他妈，说她愿意让曼桢做祝洪才的正室，说都是他的错，不该生这个病。如果不让曼桢做正室，他哪还有脸见曼桢？他妈想去看看曼桢，曼露却不让，说曼桢正在闹脾气，让他好好安静两天，到时候他再去劝劝。说只要曼桢肯了，他们就把婚事给办起来。他妈说本身他想来喊曼桢去喝于景的喜酒，没想到却遇见这档子事。他要结婚了。就是今天，我刚刚就是去吃他的喜酒。可，可是我记得，玉锦不是对曼桢，那是我跟你奶奶一头热，人家曼桢根本就没有那个意思。而且啊，跟玉锦说白了，玉锦才不想耽误，找了个人快快结婚。你为什么不早点告诉我？从没见过这么可怕的姐姐，误以为妹妹抢走了她的前男友，竟然想要对妹妹实施报复。先是装病把妹妹骗到他家，然后把妹妹献给他那花心的丈夫。让妹妹遭遇了非人的伤害。事后，他妈告诉他，他的前男友并不喜欢他妹妹。今天正是他前男友结婚的日子，娶了另外一个女人。他一听慌了，问妈妈怎么不早点告诉他前男友要结婚的事，不然他就不会设计妹妹了。是你二妹说的，说先不告诉你，怕你受不了刺激。二妹，真的是这么说的？是呀，我骗你干嘛？说起你二妹，对你真是有心啊，事事都念着你。家里有谁敢说你两句不好听的，他第一个为你不平。你说你身体不舒服，就马上想去看你。家里有什么好吃的，他也总是惦记着你。我还笑他，说万露现在是有钱人家的少奶奶，哪还想吃这个啊？曼露知道自己误解了曼桢，她虽然懊悔，可是事情已经发生了。她说要怪就怪命，如果曼桢要恨她，她也认了。她妈让曼露别多想，说曼桢早晚有一天会原谅她的。曼露担心世君会到他们家来找曼桢，她让她妈赶紧搬家离开上海，搬到苏州去。她说等曼桢想通了，她再把一家人接回来，让妈妈给曼桢和祝洪才主持婚礼。你赶紧到苏州去找一间又大又舒适的房子，今天就去。在我妈去之前，把所有的东西都准备齐了。前去找房的，明白了吗？是，太太。可老太太什么时候搬过去？等我妈要去的时候，我会打个电报给你。你到车站接他们。是。妈，你回去之后就赶紧收拾东西，别误事儿。啊，你多保重。还有，吴振他妈，我会好好照顾他的。嗯。世君来顾家找曼桢，这时曼桢妈正好回来。曼桢妈知道世君是真心喜欢曼桢，她本想把曼桢的遭遇告诉世君。可是他又担心世君把事情闹大，到时候让曼桢丢了脸面。世君问曼桢妈：“曼桢去哪了？”她说：“曼桢病了，在她姐姐家养病。”世君说：“她马上要回南京了，想去看看曼桢。”问曼露家住在哪？曼桢妈不想让世君去，便说她忘记了门牌号。世君只好离开。但是世君察觉到曼桢妈今天有点不对劲，便来到居委会查曼露家的地址。找到后，他就来到了祝家敲门：“大家，沈大姐，沈先生来了，他说他要见二小姐。”这冷头青来的还真快，大小姐要不要让他进来？不行，绝对不能让他进来。去告诉门房，就说二小姐不在这儿，知道了吗？啊！门房有了曼露的指令，便说曼桢不在这
就没有再理会世军。世军又敲门说他找曼露，门房说曼露病了，不方便见客，没办法，世军只好离开。曼露告诉下人，以后凡事找二小姐的，一律说不在，让大家都机灵点。二小姐在这养病，千万不能让她跑了出去，也不准大家乱嚼舌头。为了封住大家的嘴，曼露还给大家发了赏钱。她好像是生病了。一定是给冻的，那扇窗子被他砸破了，风直往里灌，这天凉，吹了一天一夜，自然也就吹病了，得给他挪间屋子，我去看看他。曼露进来看曼桢，曼桢一看到姐姐今天精神焕发，根本不像昨天病殃殃要死的样子，于是她就怀疑到这是姐姐和祝红才给她设的局。脸怎么这么红啊？该不是发烧了吧？放我的嘴！放松我的嘴！不算你，别人给放我咬了。二妹，这不是赌气的事。我也气，我怎么不气呢？你给我出去！我也给他打闹了。不过那有什么用呢？你还真能把他怎么样吗？只要你肯原谅他，他以后一定会好好的补偿你的。反正他对你是绝对不会变心的。你会去告诉我，他要是敢过来的话，我会杀了他。你都干了些什么事情？